¿Has oído hablar del gaslighting? Es un término popular que describe el comportamiento manipulador. El gaslighting es perjudicial para la salud mental y emocional de una persona. Educarte a ti mismo sobre las señales de gaslighting puede ayudarte a mantener un límite de protección contra aquellos que puedan intentar aprovecharse de ti de esta manera. Identificar estas malas intenciones puede ayudarte a minimizar los intentos de un gaslighter de controlarte por medio de sembrar la desconfianza en ti mismo. Aquí te mostramos cinco señales de que lo que crees que es un simple desacuerdo en realidad puede ser gaslighting. Uno, invalidan tus sentimientos. Es normal que los desacuerdos causen angustia emocional a todas las partes involucradas. Sin embargo, si descubres que alguien hace comentarios como «Estás siendo demasiado sensible» o «Eres muy débil», cada vez que expresas tus necesidades, tómalo como una posible señal de que el gaslighting puede estar involucrado. Los gaslighters no tienen en cuenta tus emociones y opiniones, porque su objetivo es moldear la realidad para que se ajuste mejor a sus necesidades. Al convencerte de que tú eres el problema en lugar de ellos, se deshacen de la necesidad de asumir la responsabilidad de sus propios malos comportamientos o defectos. Cuando te enfrentes a un gaslighter que invalide tus sentimientos, recuerda ante todo que tus sentimientos son válidos. Debes saber que tu capacidad para identificar y expresar tus necesidades emocionales es un signo de inteligencia emocional. Aférrate a tu verdad. 2. Te hacen cuestionarte a ti mismo y a tu cordura. Los desacuerdos tienen potencial para el bien. Pueden ayudarnos a cambiar de perspectiva y ampliar lo que podría haber sido un proceso de pensamiento estrecho y limitado. Sin embargo, un gaslighter no solo te dejará peor, sino que creará sentimientos de duda dentro de ti que perdurarán mucho después de que termine la conversación. Observa cómo te sientes después de la conversación. ¿Sientes que tienes más claridad o te sientes menos seguro de ti mismo y de la situación en general? Los gaslighters pueden manipular la percepción que tienes de ti mismo al hacer comentarios hirientes sobre tu inteligencia, capacidades de memoria o competencia, lo que luego les permite lavarte el cerebro para que pienses que su percepción es más precisa. Ponle fin a esto ya sea desvinculándote por completo o negándote a reaccionar a sus palabras y manteniendo un fuerte sentido de tu identidad. 3. Pretenden hacerte sentir pequeño. Entrar en desacuerdo con el objetivo de obtener una mejor comprensión o encontrar claridad a menudo puede beneficiar una relación. Por otro lado, el propósito característico de un gaslighter es hacerte sentir pequeño, infravalorado y solo. Descubrirás que sus palabras y frases se usan de una manera maliciosa, que pueden beneficiarlos al mantenerte mentalmente donde ellos quieren que estés y causarte daños graduales tanto mental como emocionalmente. Ganar ventaja en una conversación con un gaslighter comienza por comprender su comportamiento desde su punto de vista. Al conocer sus objetivos e intenciones, podrás desviar la discusión y protegerte más rápidamente. 4. No se hacen responsables de sus palabras y acciones. Después de un desacuerdo, no es raro que todas las partes involucradas se disculpen y rindan cuentas. Los gaslighters son la excepción. En lugar de asumir la responsabilidad por las formas en las que te han lastimado o admitir sus fallas, es más probable que mientan y hagan declaraciones como «Yo nunca dije eso» o «Tu memoria es terrible, nunca dije semejante cosa». Puede ser difícil refutar las mentiras de un gaslighter, pero es importante no permitir que sus intentos de sesgar tu sentido de la realidad tengan éxito. Si puedes desacreditarlos verbalmente, hazlo con un fuerte sentido de convicción. De lo contrario, ten en cuenta que lo más importante es salvar tu bienestar mental y opta por seguir adelante, incluso si eso significa no obtener las disculpas o la justicia que te mereces. 5. Te sientes ansioso al interactuar con ellos. Si una relación está muy tirante, es posible que ambos comiencen a sentirse tensos ante la idea de interactuar el uno con el otro. Pero si tienes que caminar sobre cáscaras de huevo con una persona en particular, considera que podría deberse a la forma en la que deliberadamente te hace sentir cosas negativas acerca de ti mismo cuando hablas con ella. Estas tendencias manipuladoras pueden hacer que desees la menor interacción posible con una persona así. Sin embargo, cortar la comunicación puede ser difícil, especialmente si la persona juega un papel importante en tu vida. Por ejemplo, una pareja, un amigo cercano, un miembro de la familia o alguien del trabajo o de la escuela. Piensa en cómo ese gaslighter ha influido negativamente en el pasado y anota las formas en las que respondiste. También recuerda que no todas las incomodidades que sientas serán debidas al gaslighting. Esos sentimientos incómodos podrían deberse a otras muchas razones. Entonces, ¿te sentiste identificado con alguna de las situaciones descritas? 
piensa que tú no eres responsable de los comportamientos de un gaslighter. No importa cuánto te lo intenten hacer creer. No depende de ti hacer que cambien de actitud y su incapacidad o falta de voluntad para hacerlo no es un reflejo de tu valor como persona. Si tú o alguien que conoces está teniendo problemas con su bienestar mental y emocional, busca ayuda y habla con un profesional de la salud mental hoy mismo. Ponerse en contacto con la persona adecuada puede ser un gran primer paso para volver a encarrilarte. ¿Cuáles son algunas de las cosas que has aprendido? ¿Sobre qué temas te gustaría aprender más? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Escríbelas en los comentarios. Y como siempre, gracias por vernos.